Muy buenas noches para todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro curso de espiritualidad sobre Teresa Benedicta de la Cruz. Ya estamos muy cerquita de terminar. El tiempo se nos ha ido volando, pero ha sido una experiencia muy bonita poder compartir en torno a la experiencia espiritual de esta gran mujer que regularmente conocemos por sus escritos filosóficos, pero bueno, aquí nos hemos aproximado a la doctrina espiritual, a sus escritos espirituales, y bueno, ha sido un camino que al menos a mi gusto me ha llenado mucho de volver una vez más sobre los textos de Teresa Benedicta de la Cruz. Un saludito por aquí a quienes se van conectando y también a quienes lo verán en diferido. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por su fidelidad y por aguantarme, que yo sé que no es nada fácil. Bueno, eh, un pequeñito anuncio antes de que terminemos. Bueno, antes de que empecemos mejor. Bueno, y antes también de terminar el curso. Eh, no vamos a alcanzar a comentar el texto más grande y más importante de espiritualidad de Teresa Benedicta de la Cruz, que es Ciencia de la Cruz, que es el comentario que ella haría entre 1941 y 1942 a la doctrina de San Juan de la Cruz. Eh, no fue intencional, pero, eh, pero creo que, que viene bien dejar un poquito el, el suspenso abierto para que pueda comentarse luego, más adelante, para que ustedes puedan leerlo con detenimiento, con calma, y bueno, quizá en otra oportunidad lo podremos comentar juntos, ¿no? Pero me parecía interesante pues como dejar abierta la posibilidad, la, la, la pregunta por la doctrina de Teresa Benedicta de la Cruz y que ustedes también lo pudiesen leer. Eh, pero bueno, eh, no, se, no lo podremos comentar porque, bueno, ya he sido destinado a la casa de San Pío y luego al noviciado en Villa de Leiva, motivo por el cual pues eh, te, debo terminar el curso un poco antes de lo que tenía imaginado, pero bueno, no importa. Bien, entonces nada, vamos a rezar y comenzamos, listo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues como han visto en el título de este video, y bueno, de nuestro curso, hoy vamos a hablar sobre otro documento de Teresa Benedicta de la Cruz que se llama El Misterio de la Navidad. En este caso... Se trata de una conferencia que Teresa Benedicta dictó a un grupo de la Asociación Católica eh, allí en Alemania, de la Asociación Católica Universitaria, en donde ella trabajaba. Eh, y me parece que es muy bonito, es, eh, bueno, es muy importante este texto, sobre todo porque dentro del ciclo de conferencias que es casi toda la producción literaria de Teresa Benedicta eh, durante esta época de conversión al cristianismo ¿verdad? desde 1926 hasta 1936 pues nos vamos a encontrar con varias conferencias con temas muy interesantes sobre el tema de la mujer de la naturaleza humana de la filosofía católica etcétera pero probablemente esta conferencia que vamos a ir leyendo poco a poco, pues sea la que tiene mayor contenido, mayor densidad respecto de la espiritualidad y de la teología. ¿no? Además que estando en un contexto universitario, pues también tiene unas características que son propias del mundo universitario. ¿no? Entonces, por eso esta conferencia me parece tan especial, fue pronunciada en 1931 y fundamentalmente trata de, pues, del misterio de la encarnación como una experiencia vocacional de todo ser humano a unirse con Dios. Es resumido el texto en una pequeña oración, ¿verdad? Esta es la intención 
de este documento, presentarlo de esta manera, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir adelante eh, con este documento. Además, también me parece muy lindo que podamos encontrarnos con este texto pues en el tiempo en el cual publicamos o, o nos encontramos hoy, ¿verdad? Porque estamos ya a menos de un mes de comenzar el tiempo del Adviento, ¿no? Entonces, bueno, también nos sirve de preparación para el tiempo litúrgico que estamos prontos a vivir. Y si por casualidad alguien ve este video fuera del tiempo litúrgico, o sea, fuera de Navidad, no sé, en febrero, en abril, o cuando lo vean después, siempre para un cristiano viene bien meditar y volver sobre el misterio de la encarnación y por supuesto de la Navidad. Es uno de los temas preferidos de la espiritualidad carmelitana. Eh, creo yo que de lo que yo he leído no hay un santo carmelita ni un escritor carmelita que no se haya sentido cautivado por la experiencia de la Navidad. Sobre todo porque es el origen de, de toda la expresión del misterio cristiano en tanto la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios pues nos da la posibilidad de contemplar también los otros misterios, ¿no? Es decir, que entre la Pascua y la Navidad hay una estrecha relación, ¿no? Y de alguna manera Pascua y Navidad están conectadas al punto que podríamos decir que no es diferente el himno del exultet, del, del pregón pascual, exulten por fin los coros de los ángeles al gloria in excelsis Deo, de Navidad, ¿no? Gloria a Dios en el cielo. Bueno, y digo esto porque vamos a ir hablando de algunas cositas en latín, porque claro, en tiempo de Edith, toda la liturgia navideña, de Adviento y Navidad, bueno, todo en general, pero ahora por lo que nos convoca de Adviento y Navidad, pues se cantaba en latín. Bueno, entonces, vamos al lío, como dicen en España. Empieza Edith con una pequeña introducción a lo que va a ir trabajando a lo largo del texto, ¿verdad? Este documento, para quien... Ay, me enredé en el computador. Para quien eh, tenga estas obras, este, esta edición de las obras completas, eh, está de la página 479 en adelante, ¿verdad? Por si acaso alguien está siguiendo la lectura con el documento. Bien, este texto está dividido en tres partes. La primera está dedicada al tiempo del Adviento y la Navidad, ¿no? Perdón, en cuatro partes. La primera dedicada al tiempo del Adviento y la Navidad, en donde va a comentar un poco del tiempo, qué se celebra, de qué manera, etc. Segundo, el séquito del Hijo de Dios hecho hombre. Tercero, Corpus Christi Mysticum, el cuerpo místico de Cristo. Y el cuarto, los medios de la salvación. Entonces, vamos a ir a, poco a poco viendo estos cuatro puntos. Entonces, empezamos con una introducción muy poética. Miren cómo comienza. Nos encontramos en medio del tiempo de Navidad. La gran solemnidad que nos ha precedido como una estrella luminosa en el oscuro cielo nocturno del Adviento ha pasado, quizá para alguno de nosotros, para algunos de nosotros demasiado deprisa. No ha permanecido en silencio como la estrella sobre el pesebre de Belén. Ha pasado rápidamente y quizá permanecimos sorprendidos porque no pudimos comprender o extraer de lo que el misterio quería y debía traernos. Qué aspecto tan interesante, el tiempo de la Navidad, que esto es absolutamente actual, el tiempo de la Navidad para muchos de nosotros pasa muy rápido y un tanto desapercibido, mezclado entre regalos, presentes, tarjetas, llamadas, mensajes, que no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Pero podemos perder de vista el horizonte fundamental de esta experiencia de la Navidad, ¿no? Que es la meditación sobre el misterio del nacimiento de nuestro Señor y de lo que eso representa. Me estoy acordando ahora de Papa Benedicto, que en una de sus homilías de Navidad dijo que si Dios hubiese aparecido entre nosotros como el Dios grande y poderoso que es, 
probablemente lo que habría generado en nosotros era un profundo temor. Y Dios no quiere eso de nosotros, Dios, Dios quiere que lo amemos. Y por tal motivo se hizo como un niño, para que todos nosotros podamos acogerlo, ¿no? Por eso es que la Navidad es un misterio tan lindo, porque es eh, en la pequeñez, en la infancia, en la bajeza, en la pobreza, en la fragilidad, pues nosotros vemos al niño y tenemos ganas casi de, de, de agarrarlo entre nuestros brazos y, y, y arrullarlo, ¿verdad? Bueno, pues más o menos esa es la idea de, de, de nuestro Señor para encarnarse y que podamos recibirlo a Él desde la pequeñez, ¿no? Bueno, entonces, aprovechando que estamos antes de Navidad, que sea esta una invitación para que, para que podamos aprovechar esta Navidad como una experiencia de contemplación del misterio, ¿no? Más allá, pues los regalos están bien, son una muestra de amor, de ternura, de cercanía, pero tratemos de darle mayor enjundia a, a, a esta Navidad, ¿no? Mayor peso a, en la contemplación del misterio y de lo importante que es para todos nosotros que es que si no hubiese sido por la Navidad, ni siquiera pudiésemos pensar en la salvación. Bueno, entonces resulta ciertamente consolador que la Iglesia tenga en cuenta, como sabí buena madre, la debilidad de sus hijos y que haya previsto un buen número de semanas para el tiempo de Navidad. ¿no? En la actualidad creo que son dos o tres, no lo recuerdo exactamente, podrían ser dos, tiempo de la Navidad, sí, Va hasta, el, hasta la, el tiempo de la epifanía, ¿no? Bueno, primer punto, Adviento y Navidad. Y arranca de nuevo poéticamente, que este texto me parece muy lindo, sobre todo pensando que ella está dando una conferencia. Cuando los días se hacen cada vez más cortos, cuando en un invierno normal empiezan a caer los copos de nieve, entonces surgen tímida y calladamente los primeros pensamientos de Navidad. Claro, nosotros estamos ubicados en un lugar geográfico en que no percibimos que los días sean más cortos y no se refiere a esa percepción que tenemos todos de que el tiempo se está pasando muy rápido. Claro, ella se está refiriendo a que efectivamente en el hemisferio norte, por el tiempo de la Navidad, por, por diciembre, pues el, los días son más cortos literal y figurativamente porque amanece más tarde y atardece más temprano, entonces el tiempo de luz natural es más corto, tenemos más tiempo de noche, ¿verdad? Y de una sola palabra brota un encanto, ante el cual apenas un corazón puede resistirse. Incluso los fieles de otras confesiones y los no creyentes, para los cuales la historia del niño de Belén no significa nada, se preparan para esta fiesta pensando cómo pueden ellos encender aquí o allá un rayo de alegría. Y este tema me parece que es muy lindo, esta conciencia que tiene Teresa Benedicta de decir, más allá de la confesión de fe de religiosa, que es muy importante, que es lo que vamos a ver más adelante, pero el tiempo de la Navidad, el tiempo decembrino, llamémoslo así, es un tiempo de unidad, de unión en las familias, en, de procurar la, la paz, la tranquilidad, ¿no? Eh, y estas buenas obras pues van más allá, ¿no? Van más allá de, de, de que se crea o no se crea, ¿no? Encender un rayo de alegría, dice Edith, ¿no? Es como si un cálido torriente de amor se desbordase sobre toda la tierra con semanas y meses de anticipación, ¿no? Miren qué lindo es que el nacimiento del Señor se convierta en la posibilidad de celebrar, como lo dice Edith, un cálido torrente de amor, ¿no? Que en últimas ese es el misterio de la, de la Navidad, el, es el misterio del amor, del amor desbordado de Dios, tan desbordado que lo llevó a salir de sí mismo para encarnarse, eh, eh, ¿no? Y tan potente fue el misterio de la Navidad que incluso aquellos que no creen lo celebran, ¿no? Porque así es el amor, porque así es el amor. ¿no? Una fiesta de amor y de alegría, 
esta es la estrella hacia la cual caminamos todos en los primeros dos meses del invierno, ¿no? Claro, vamos, incluso se siente, en Colombia tenemos una, un comercial que dice que desde septiembre se viene, se siente que ya llega diciembre, ¿no? Que viene diciembre. Bueno, no me acuerdo exactamente qué palabra usa, ¿no? Pero claro, todos nosotros empezamos a percibir que el tiempo de la Navidad va llegando. Y en últimas, pues esa es la experiencia del Adviento, es la preparación para el tiempo de la Navidad. El Adviento, bueno, lo comentaré en un instantico, ¿no? El Adviento que es el momento de la llegada del Rey, bueno, etc. Para los cristianos y, para, y en especial para los católicos tiene un significado mayor. La estrella conduce hasta el pesebre donde se encuentra el niño que trae la paz a la tierra. El arte cristiano lo presenta de nuestros ojos en innumerables y tiernas imágenes. Viejas melodías en las cuales resuena todo el encanto de la infancia nos cantan de él. ¿no? Y claro, es... Ay, no sé, es que a mí la Navidad me encanta, ¿no? Es esta experiencia de que vamos a celebrar, a conmemorar, hacer actual de nuevo que el Dios Todopoderoso tomó nuestra carne. Ojo que esto nosotros lo decimos en el símbolo, verdadero es el verdadero hombre que y, y tomó carne y lo pasamos tan rápido que realmente es una cosa impresionante. O sea, es el, te, el texto griego del símbolo es que nuestro Señor tomó esta carnita y estos huesitos. Y luego somos poco conscientes de eso, que Él tomó nuestra carne y se ha hecho uno igual a nosotros en todo. Y luego ustedes pensarán menos en el pecado. Claro, en el pecado no, porque el pecado no pertenece a la naturaleza humana. Es decir, sucede en nosotros, pero, pero no hace parte de nuestra constitución original. ¿no? Y por eso pensar que Dios sea totalmente humano totalmente divino, ya, los, ya lo entendemos, pero que sea totalmente humano, cambia la comprensión del mundo. Justo sobre este tema ha reflexionado Papa Francisco en la última encíclica que publicó, que se llama Dilexit Nos, eh, que lo digo desde mi, mi opinión, eh, por tanto puede ser absolutamente rebatible, es el documento más potente en teología de Papa Francisco, ¿no?, sobre el corazón humano y divino de nuestro Señor. Pero bueno, ahí les dejo la inquietud, por si lo quiero leer, está en la página del Vaticano, entonces eh, allí, allí lo puede, pueden acceder a él. En el corazón del que vive con la iglesia, se despierta una santa ansia con las campanas del rorate y los cánticos del Adviento. Y en aquel que esté abierto al inagotable manantial de la liturgia, palpitan día a día las exhortaciones y promesas del profeta de la encarnación. El Rorate es un, es un himno que cantamos nosotros, bueno, lo cantamos ojalá en la liturgia, es un himno precioso, que justo lo cita aquí, ya se los voy a leer, y tenemos unas versiones lindísimas en polifonía, en gregoriano, en, bueno, están muy bien adaptadas, ¿no? Que son los himnos del Adviento que van acompañando el corazón de los que celebramos la, el Adviento para el, el Rorate Cheli dice aquí, que es el pedacito que, que cita Edith. Rorate Cheli de super et nubes pluan justum, prope es iam dominus, venite adoremos. Veni, Domine, et noli tardere, Jerusalem, gaude, gaudio magno, qui aveni et tibi salvator. ¿No? Como les decía, claro, en el tiempo de, de, de Edith, toda la celebración litúrgica era latina. Entonces, claro, eh, es normal que Edith lo diga en latina. En español sería algo como esto. Bueno, que estoy traduciendo en este momento, entonces me perdonan si, si, si alguna cosita, si alguno de los que me está viendo es latinista y me sale algo mal alguna traducción, perdónenme que lo estoy traduciendo ahora, ¿no? Es, eh, eh, cielos, destilad el rocío, muy lindo, las nubes, llovet sobre el justo, es decir que se abre la liberación, ¿no? Es un poco la idea del texto eh, 
del texto de, 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 de Isaías, que está tomado del capítulo 45 de Isaías. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Ven, Señor, no tardes. Y luego, alégrate, Jerusalén, exalta de gozo, o regocíjate, ¿no? Porque ya llega tu Salvador. Son, están tomadas de, 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 varios, de varios textos de la, de la, del Adviento, ¿no? Y además, dice Edith, pues miren que ya estos textos latinos empiezan a decir, hombre, que llueva sobre el justo, ¿no? Rorate cheli de super et nubes pluant justum, ¿no? Que ya sobre los justos caiga el rocío de, de la liberación, ¿no? Esto ya empieza a preparar cuál es el horizonte de la Navidad, incluso antes de que lleguemos, ¿no? El Señor está cerca. Ya llega, vamos a adorarlo. El Señor está cerca, miren que es un, una forma muy linda, porque no es el Señor que está cerca, que nos asusta y que nos, no, ¿cómo decirlo? Como que nos, nos tiene así como vigilados y entonces tenemos que estar preparados. Y, no, es, está cerca, vamos a venir a adorarlo, ¿no? Y luego, eh, alégrate o regocíjate Jerusalén, porque llega tu Salvador, no tarde, Señor, ¿no? Ya empieza a, a despertar en nosotros, como dice Edith, una santa ansia, como de, ay, por favor, que ya llegue la Navidad, que ya llegue la Navidad, por eso el Adviento es tan, tan bonito, ¿no? Desde el 17 hasta el 24 de diciembre, dice Edith, que es el último periodo del Adviento, resuenan las solemnes antífonas O oh, del Magnífica. En la liturgia de las vísperas, la celebración que rezamos en las tardes, tarde-noche, cuando ya empieza a oscurecer, eh, en este tiempo de Navidad del 17 al 24 hay unas antífonas que es como un pequeño versito que se reza antes de rezar el Magnificat y estas están marcadas por las, por las, eh, las antífonas solemnes del Adviento, que todas empiezan con O, oh, ¿no? O oh, Sapiencia. O oh Adonai, O oh Radix y S, O oh Clavis David, eh, o Clavis Davidica, O oh Oriens, O oh Rex Gentium, O oh Emanuel, ¿no? Que son justo en Colombia que tenemos esta novena de Navidad tan linda que compuso la Madre María Ignacia, las tenemos en los gozos, ¿no? O oh Sapienza, Sapiencia Suma del Dios Soberano, ¿no? O oh, oh Adonai Potente, que, que me estás hablando. O oh Raíz sagrada de Jesús que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, ¿no? O oh, llave de David que abre el desterrado de las cerradas puertas del rey palacio, ¿no? Oriens, no, ese crack no está en la novena, bueno. Rey de las, o oh, rey de las naciones, Emanuel, pues claro, ¿no? O oh, Emanuel, ¿no? Son las, las antífonas de Navidad. Y cada vez son más ansiosas, ¿no? O sea, cada vez nos van despertando más la gana de que llegue el día siguiente para la siguiente antífona hasta que al fin el 24 celebremos en la noche la, 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 pues la, la conmemoración del nacimiento del Señor, ¿no? Que claro, conmemoración significa traer al presente al pasado, ¿no? No simplemente recordar. Bien. Eh, precisamente cuando al atardecer, salté un par de líneas, cuando al atardecer se encienden las velas del árbol y se intercambian los regalos, una nostalgia insatisfecha nos impulsa todavía más hacia el esplendor de otra luz hasta que las campanas tocan a la misa de gallo y Deus medium silencio tenerent omnia. Es la antífona del primer domingo de Navidad, cuando, bueno, después de Navidad, cuando todo permanece en profundo silencio. Es la renovación del misterio de la Navidad que acontece en el silencio. El Dios soberano y todopoderoso, encumbrado sobre el cielo, que sacó de Egipto a los israelitas con poder y con mano fuerte, pudo llegar a nosotros en medio de nubes y toque de trompetas. Y aún así, escogió el silencio. ¡Ay, esto es maravilloso! ¿No? Y claro, la celebración de la Navidad es esto, que en medio del silencio, cuando todo permanece en un profundo silencio, se puede decir que en los altares se renueva 
eso de que el verbo mutar factum es que se ha hecho carne el verbo, ¿no? que en medio de la oscuridad, de la oscuridad y del profundo silencio ha brotado la luz soberana y maravillosa de Dios y se ha hecho carne. Bueno, esto es una cosa impresionante, ¿no? Y entonces es cuando exulta el gozo de la plenitud de la, de la encarnación con, esta, con este fragmento que es un responsorio. ¡Uy! ¡Qué ruido se ha quedado aquí! Bueno, y dice, odie per totum mundo, meliflui factis un celi. Hoy, para todo el mundo, los cielos se han hecho melifluos. Es decir, la puerta está abierta, la puerta del cielo. Bueno, cerremos ahí. Vamos a la, al segundo punto. El séquito del Hijo de Dios hecho hombre. Ah, este es muy lindo. Este es un, un fragmento muy lindo. Todos nosotros hemos sentido alguna vez una tal felicidad de la noche buena. Todos en alguna oportunidad, ¿no? Pero todavía el cielo y la tierra no se han unido. La estrella de Belén es todavía hoy una estrella en la noche oscura. ¿A qué se refiere, Edith? A que aún... Claro, ya se unió el cielo y la tierra a la Navidad, pero aún estamos esperando la unión definitiva entre el cielo y la tierra cuando contemplemos a Dios absolutamente glorioso, ¿no? Días después de la solemnidad de la Navidad, se quita la, igle se quita la iglesia las, festi las festivas vestiduras blancas y se reviste del color de la sangre. Y al cuarto día... Siempre que no caiga en domingo, como en este año del 33, perdón, del 30, el morado de la tristeza, ¿no? Que es un poco, no sé si recuerdan que esto lo comentamos también cuando hablábamos en esas tres meditaciones de Edith sobre la Epifanía, ¿no? Esteban el protomártir, el primero que siguió al Señor en el martirio, y los niños inocentes, los bebés de Belén y de Judá brutalmente degollados en la mano de los crueles verdugos, son el séquito del niño en el pesebre. Miren qué lindo. Es decir, quien sigue al niño Jesús en el misterio de la Navidad, quien lo sigue es Esteban y los santos mártires, los mártires inocentes, ¿no? Los santos inocentes. Hay que tristemente eso de los inocentes se ha como dañado tanto y ahora lo usan para hacer bromas cuando el sentido es tan profundo, ¿no? Y esto ha marcado profundamente a Edelstein porque lo repite varias veces en sus escritos, ¿no? Aunque aquí lo va a explicar muy bien. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Dónde ha quedado el júbilo de los ejércitos celestiales? ¿Dónde la sosegada felicidad de la noche buena? ¿Dónde la paz sobre la tierra? Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. De Lucas está diciendo, ¿no? Pero no todos tienen buena voluntad, dice Edith. Precisamente por eso, el Hijo del Padre Eterno tuvo que bajar de la gloria del cielo. Pues el misterio de la maldad había cubierto la noche, de noche la tierra. Miren esto qué lindo. Esteban y los mártires, los inocentes, bueno, Esteban y los inocentes son mártires, entonces no me sirve la palabra, pero Esteban, el puerto mártir y los santos inocentes son el recuerdo de por qué sucede la Navidad, por qué existía y existe entre nosotros todavía la maldad, y por tanto es una labor continua la que debe hacer nuestro Señor. El misterio de la encarnación, por supuesto, que sucedió en una época... Y, y marcó para siempre la historia, pero luego debe seguir renovándose, porque si no se renueva, la noche de la maldad puede cubrir la tierra. Y ya vamos a ver más adelante qué compete a, 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 al cristiano, al creyente en esto, porque el Señor no se sigue encarnando, el Señor se encarnó una vez y se quedó para siempre en la Eucaristía. Pero para que la Navidad siga siendo Navidad, es decir, para que el triunfo del Señor de la vida sea verdaderamente luz para el mundo, necesita que sus eh, discípulos, o sea, cada uno de nosotros, sigan encarnando la Navidad, igual que la Pascua. ¿no? De nada sirve que nosotros saltemos y nos riamos en Navidad si luego nuestra experiencia de vida no es una Navidad, es decir, si no vivimos coherentemente. Pero bueno, ya me adelanté a lo que quería decir Edith. Vamos a seguir leyendo. Las tinieblas cubrían la tierra 
y él vino como la luz que alumbra las tinieblas, pero las tinieblas no lo recibieron. Está citando el Evangelio de Juan. Aquellos que, aquellos que lo recibieron, les trajo él la luz y la paz. Y nosotros la perdemos por tan poco. Bueno, la paz con el Padre Celestial, la paz con todos aquellos que igualmente son hijos de la luz y del Padre Celestial. Y la profunda e íntima paz del corazón. Ojo. Una triple paz. ¿No? Triple paz. Con el Padre. Consigo mismos. Y con los hijos de la luz. Y dice ella. Dice Edith. Pero no la paz con los hijos de las tinieblas. Qué fuerte. Que es justo el evangelio que leímos esta semana. ¿No? Nuestro Señor que en el Evangelio viene a decir es que no vine a traer guerra sino paz, si no vine a traer paz sino guerra. Y desde ahora estarán enfrentados en la casa, pues por este motivo. El príncipe de la paz no les trae a ellos la paz sino la espada, porque él es para ellos piedra de escándalo con la cual chocan y se estrellan. Lo dice Edith, ¿no? Esta es una verdad seria y de peso que no debemos encubrir con el poético encanto del niño de Belén. El misterio de la encarnación y del mal permanecen unidos. La luz que ha bajado del cielo contrasta con la noche del mal de forma tanto más oscura e inquietantemente. Voy a seguir leyendo porque no creo que haya que decir nada al respecto. En el, el niño del pesebre extiende sus bracitos y su sonrisa parece decir ya lo que más tarde pronunciarán los labios del hombre. Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados y yo os aliviaré. Qué expresión tan bella, ¿no? El niño del pesebre extiende sus bracitos y su sonrisa parece decir lo que diría luego el hombre. Venid a mí. ¡Oh, mi bella! Y son los que siguen su voz, los pastores, los pobres pastores, a quien el resplandor del cielo y la voz del ángel anunciaron la buena noticia en eh, las campiñas de Belén y que confiados dijeron, transeamos sus cueves lejen. O sea, bueno, Betlem en latín, ¿no? O sea, vamos hacia Belén. Y enseguida se pusieron en camino. O sea, ¿quiénes? Fueron los primeros en seguir la voz de este niño, los pastores, que además una pequeña anotación del, del contexto bíblico es que los pastores eran considerados impuros. Yo creo que esto ya lo había mencionado antes, ¿no? Porque como estaban en contacto con muchos animales, no solo ovejas, ellos entraban en impureza ritual, motivo por el cual eran excluidos de la celebración eh, de las sinagogas y también del templo. Los reyes que desde el lejano oriente habían seguido con la misma fe sencilla la maravillosa estrella. Sobre ellos se derramó el rocío de la gracia de las manos del niño y se llenaron de una inmensa alegría. Esas manos dan y exigen al mismo tiempo. ¡Qué belleza! Vosotros sabios, deponed vuestra sabiduría y haceos sencillos como niños. Vosotros, reyes, entregad vuestras coronas y tesoros e inclinaos con humildad ante el rey de los reyes. Cargad sobre vosotros, sin titubeos, las fatigas y penas y sufrimientos de que su servicio exige. De vosotros, niños, que no podéis aún dar nada voluntariamente, las manos del verdugo toman vuestra tierna vida antes casi de que haya comenzado, ella no podía ser mejor empleada que en el sacrificio por el Señor de la vida. Miren qué lindo esta interpretación que está haciendo de tan profunda. El Señor da y al tiempo que da, recibe. ¿no? Y cuando no hay nada que dar, como en el caso de los niños, todavía queda la vida por dar. ¿no? Que no la quitó nuestro Señor, la quitó el verdugo, pero como dice el texto de, de, de Pablo, nuestro Señor hace que todo, bueno, hace, sí, hace que todo lo que sucede sea para el bien de los que aman a Dios, entonces nuestro Señor le dio vuelta a la historia y dejó de ser una matanza sin sentido 
para convertirse en un testimonio de aquellos que dan su vida para proteger al inocente. Para proteger al inocente. Esto es un tema muy bello. Sígueme. Así dicen las manos del niño, como más tarde lo hablaron los labios del hombre. Esto es muy bello. Esta, esta reflexión de Dios es impresionante, ¿no? Así hablaron al discípulo que el Señor amaba y que ahora también permanece, eh, pertenece al séquito del pesebre. Y San Juan, el joven con un limpio corazón de niño, lo siguió sin preguntar a dónde o para qué. Abandonó la casa de su padre y siguió al Señor por todos sus caminos hasta la cima del Gólgota. Sígueme, de nuevo la dinámica de da y recibe, nuestro Señor da y recibe. Sígueme. Esto sintió también el joven Esteban, siguió al Señor en la lucha contra el poder de las tinieblas, contra la ceguera de la obstinada incredulidad, dio testimonio de él con su palabra y con su sangre, lo siguió también en su espíritu, espíritu de amor que lucha contra el pecado, pero que ama al pecador y que, incluso estando muriendo, intercede ante Dios por sus asesinos, es la historia de Esteban, ¿no? Entonces miren qué lindo como Edith relaciona todo lo que está en, en la Navidad, lo que celebramos en la Navidad y que pasamos fugazmente, ¿no? Por un lado, pues el centro de la Navidad que, que comentamos al principio y luego, Esteban, los santos inocentes y ahora además vincula a San Juan, que son tres fiestas importantes que siguen a la Navidad, el tiempo de la Navidad, ¿no? Son figuras luminosas que se arrodillan en torno al pesebre los tiernos niños inocentes, los confiados pastores, los humildes reyes, Esteban, el discípulo entusiasta, y Juan, el discípulo predilecto. Todos ellos siguieron la llamada del Señor. Frente a ellos, miren, esto que viene es impresionante, es muy potente. Frente a ellos se alza la noche de la incomprensible dureza y de la ceguera. Los escribas, que podían señalar el momento y el lugar donde el Salvador del mundo habría de nacer, pero que fueron incapaces de deducir de ahí el vamos a Belén, el rey Herodes que quiso quitar la vida al Señor de la vida. Miren qué lindo. Frente a aquellos que siguen están los que no siguen. Esto es muy bello, es propio de la dinámica del Evangelio de San Juan. ¿no? Y ante el niño de Belén, miren cómo lo dice aquí Edith, ante el niño en el pesebre se dividen los espíritus. ¡Qué belleza! Ante el niño que en su inocencia, en su sencillez, en su fragilidad, parece que no dice nada, ante él se disierne el espíritu. Y entonces se encuentra aquel que ama y aquel que no ama. Eso es impresionante, impresionante. Él pronuncia su sígueme y el que no está con él, está contra él. Él nos habla también a nosotros y nos pone frente a la decisión. Qué misterio tan grande como lo contempla él de la Navidad. Desde el pesebre el niño Jesús sigue llamándonos y tendremos que decidir qué hacer. Que esto es impresionante porque nos vincula de una manera bien poderosa. Bien. Corpus Christi Mysticum, ¿no? que significa cuerpo místico de Cristo. Vamos a, a, a que esta es como la carne más potente de, de, la, del, del re, la intención del texto, ¿no? Bien. Primero. Este, este tercer punto se divide en tres puntos, que justo les estaba buscando para no equivocarme como ahorita. Se divide en tres puntos. Perfecto, sí. Entonces, primer punto. Unum es secundeo. Ser uno con Dios. Ser uno con Dios. No sabemos ni debemos preguntarnos antes de tiempo dónde nos conduce el niño Dios en esta tierra. Es un tema recurrente en Edith Stein. No sabemos hacia dónde vamos. Y aquí ya dice, bueno, en otro texto decía, no sé hacia dónde voy, pero sé quién me llama, ¿no? Eh, cuando se iba a ser monja. Y ahora aquí, en este texto, dice que no hay que apresurarse a saberlo, ¿no? 
Solo sabemos que a aquellos que ansían al Señor les sucede todo para su bien. Recordando al Evangelio, eh, al texto paulino, ¿no? Y además que los caminos por los que conduce el Salvador van más allá de la tierra. O sea, es suficiente para nosotros saber que todo pasa para bien, punto uno. Y punto dos, que nuestro destino no es un lugar aquí en la tierra. Sabemos cuál es nuestro destino, ¿verdad? Es el corazón de Dios. Justo por lo que dijo Papa Francisco. Bueno, voy a intentar. Viene aquí una cita de una de las antífonas de, de la liturgia del día de la presentación del niño, del niño Jesús en el templo. Eh, o oh, admirable comercio, o oh, admirable intercambio. ¿no? El creador del género humano nos presenta su divinidad o su deidad al tomar cuerpo. ¿no? El Redentor ha venido al mundo para realizar ese intercambio admirable. Dios se hizo hijo de hombre para que todos los hombres llegaran a ser hijos de Dios. Miren que aquí vamos, eh, vamos entendiendo cuál es el sentido de la Navidad, ¿no? Dios se hizo hijo del hombre para que todos los hombres llegaran a ser hijos de Dios. Uno de nosotros había roto el lazo de la filiación divina y uno de nosotros había, habría de unirlo nuevamente. Se está refiriendo a Adán. Este texto es profundo, esta inspiración es profundamente paulina. ¿no? De la misma manera en que un hombre rompió el lazo de la filiación divina, otro hombre, y por eso era necesario que se encarnara el Hijo de Dios, otro hombre debía restablecerla. Nadie de la vieja generación podría hacerlo. Por eso tenía que ser injertado un brote nuevo, sano y noble. Es que esto no da ni para comentar porque es, que es impresionante. Él se hizo uno de nosotros, pero no solo eso sino también uno con nosotros. Por eso el título es ser uno con Dios. Oh, no se trata simplemente que haya sido uno de nosotros, sino que fue uno con nosotros. ¿no? Y esto es una expresión tomada del Evangelio de Juan, o ¿no? del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y aquí, dice Edith, está lo maravilloso del género humano que todos somos uno, aunque queramos separar, dividir, excluir, diferenciar, todos somos uno, todos somos iguales, aunque no lo queramos ver ni entender, todos somos iguales, si fuera de otra manera, si todos viviésemos como seres autónomos y separados, libres, independientes los unos de los otros, entonces la caída de uno no habría conseguido la caída de todos, todos somos uno porque se trata de nuestra naturaleza, ser iguales. Y luego, claro, hay diferencias de formas, etcétera, de colores, de, bueno, de lo que ustedes quieran, pero somos uno solo. Y precisamente porque somos uno, dice Edith, la caída de uno consiguió la caída de todos. Así, el precio de la expiación, concepto propiamente judío, habría podido ser pagado y habernoslo tenido en cuenta, pero entonces su justicia no, sido, no habría sido transmitida a los pecadores si no hubiera sido posible la justificación. Claro, si nosotros no fuéramos uno, tampoco el sacrificio de Cristo habría valido para todos, porque vale es para el género humano, para todos los seres humanos, y como somos todos uno, ¿no? Esto es una forma de comprender muy bonita las relaciones entre los seres humanos, ¿no? Sin embargo, él vino para ser con nosotros un cuerpo místico, uno. Somos uno, por tanto, constituimos un cuerpo. Y este es el motivo por el cual el sacrificio de Cristo alcanza a todo ser humano. No voy a profundizar en lo que digo, pero creo que me entienden lo que quiero decir, ¿no? Él como nuestra cabeza y nosotros como sus miembros. 
pongamos nuestras manos en las manos del niño, del niño divino, digamos nuestro sí a su sígueme, entonces seremos suyos y el camino está libre para que su vida divina pase a nosotros. Este es el principio de la vida eterna en nosotros. No es todavía la visión beatífica, pero ya no pertenece a este mundo, sino al reino de Dios. Este sígueme que pronuncia para nosotros y que nos moviliza a ir más allá de nosotros, eso es justamente lo que da origen a la vida divina ¿no? y el que nos hace ir más allá. Bueno, el tiempo se me está acabando, voy a saltar un poquito, ¿no? Dios en nosotros y nosotros en él. En esto consiste nuestra participación en el reino de Dios, cuyo fundamento ha puesto el misterio de la encarnación. Dios en nosotros y nosotros en él. ¿no? Esta mutua pertenencia, ser con el otro, él con nosotros, nosotros con él. Bien, segundo punto. Unum ese indeo. Ser uno en Dios, ya no solo con Dios, sino ahora en Dios. Notes el cambio de la preposición. Uno me se cumdeo, ser uno con Dios, es lo primero. Pero un segundo le sigue inmediatamente. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros del cuerpo místico. Entonces, nuestras relaciones mutuas son de miembro a miembro. Y nosotros, los hombres, se refiere a género humano, no solo a los varones, hombres y mujeres, entre nosotros somos uno en Dios. Una única vida divina. Miren esta conclusión tan importante. Si Dios es amor y vive en cada uno de nosotros, no puede ser de otra manera, sino que nos amemos los hermanos. Ah, <risa> claro, porque es que la pelea de los hermanos no habla mal de los hermanos. Habla mal del quien los educó, ¿no? Entonces... Si nosotros decimos, si no nos amamos los unos a los otros, en últimas no podríamos afirmar en, con profundidad que amamos a Dios. Eso lo dice el texto bíblico. Quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a sus hermanos a quien ve, es un mentiroso y la verdad no está en él, dice el texto bíblico. Creo que es de la carta de Juan pero me puedo equivocar porque tengo muy mala memoria con las citas bíblicas, ¿no? Por eso, precisamente, es nuestro prójimo la medida de nuestro amor a Dios. Ojo al piojo. Amar al prójimo es la forma, el termómetro que tenemos para saber que tanto amamos a Dios. Y yo sé, yo sé que hay prójimos que no colaboran, yo eso lo sé, pero ojo, porque... Nadie puede entrar al cielo si no es por la puerta del hermano. Ojo, y esto es un tema profundamente carmelitano porque está en la base de la experiencia que quiso transmitir Teresa a su familia religiosa, ¿no? Pero este amor de Dios es distinto al amor natural humano. El amor natural vale solo para los que están unidos a nosotros por vínculo de sangre, por afinidad o por interés. Los otros son extraños que poco nos interesan, ¿no? Salto un pedacito. Para los cristianos no existen los extraños. Es que aquí Edith le aprendió muy bien a San Juan de la Cruz, ¿no? Lo de la dulce severidad. Entonces, con la misma mano que acaricia después de decirnos cosas espectaculares, tenga la cachetada, ¿no? Para los cristianos no existen los extraños. Nuestro prójimo es, y ojo a esto, nuestro prójimo es todo aquel que en cada momento está delante de nosotros y que nos necesita, independientemente de que sea nuestro pariente o no. Independientemente de que sea nuestro pariente o no, de que nos caiga bien o no, y ojo a esta perla de que sea moralmente digno o no. 
Ay, ah, esta sí es una perlita. De que sea moralmente digno o no. ¿Y cuántas veces? A veces con lo de los parientes o con los que nos caiga bien logramos superarlo. Pero a veces creemos que por lo que hace alguien no es digno del amor de Dios. Y resulta que sí. <risa> Siempre. Y si es digno del amor de Dios lo debemos tratar como un hermano. Lamento decírselos, pero así es. Así es. Qué bonito. El amor de Cristo no conoce fronteras, no se acaba nunca y no se echa atrás frente a la fealdad y la suciedad. Conscientes de eso, Cristo ha venido para los pecadores y no para los justos. Y si el amor de, Dios, de Cristo vive en nosotros, entonces obremos como Él obró e iremos en busca de la oveja perdida. ¿No? Entonces, ¿Qué significa ser uno en Dios? Que la experiencia del amor de Dios se traduzca en amor al prójimo. Bien, voy a saltar porque ya estamos a punto de terminar. Tercer punto de este que estamos comentando. Recuerden que tenemos cuatro puntos en general. Y estamos comentando el tercer punto y este tercer punto tiene tres puntos. ¿está? Estamos en el tercero del tercero. Fiat voluntas tua, o sea, hágase tu voluntad. Con esto tocamos el tercer signo de la filiación divina. Unum es cum deo, ser uno con Dios, es el primero. Ut omnes unum sint, o sea, que todos sean uno, es el segundo. El tercero se expresa de la siguiente manera. En esto reconozco que me amáis, en que cumplís mis mandamientos. Este párrafo lo voy a leer y con esto bastará para cerrar este punto. Ser hijo de Dios significa, dos puntos, caminar siempre de la mano de Dios. Uy, hacer tu voluntad y no la propia. Poner todas nuestras esperanzas y preocupaciones en las manos de Dios y no preocuparse de sí mismo o del futuro. La repito, caminar de la mano de Dios, hacer la voluntad de Dios y poner las esperanzas y las preocupaciones en Dios. Sobre estas bases descansan la libertad y la alegría de los hijos de Dios. Que pocos aún de entre los verdaderamente piadosos y dispuestos al sacrificio heroico, poseen este don. ¡Qué pocos! Y esto es verdad. Muchos marchan por la vida encorvados bajo el peso de sus preocupaciones y deberes. No es que todos vayan a renunciar mañana a sus trabajos o que no se preocupen más de nada. Es, de nuevo, como lo he dicho cuando hablo de San Juan de la Cruz, es que tengamos nuestro corazón libre. Que no tengamos las cosas de esta manera. Las tenemos, pero tenemos varias posibilidades de sujetar algo en nuestras manos. Tenemos, por ejemplo, aquí tengo un portaminas, un lápiz, no sé cómo se diga en todas las latitudes del mundo, pero tenemos aquí este objeto para escribir. Lo puedo tener así pero esta forma impide que yo reciba cualquier otra cosa o que tome otra cosa. ¿O lo puedo tener así? ¿Lo tengo en mi mano? Sí. ¿Lo sostengo? Sí. Pero mi mano está abierta, libre. Poner todas nuestras esperanzas y preocupaciones en las manos de Dios significa tener las manos extendidas y que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿no? Bueno, el fiat voluntas tua, en toda su extensión, tiene que ser el hilo conductor de toda la vida cristiana. Hágase tu voluntad, ¿no? Debe regular el curso del día, de la mañana a la noche, el pasar de los años y en suma la vida total. Esta tendrá que ser la única preocupación del cristiano. Todas las demás las toma el Señor sobre sí. Bueno, vamos a saltar porque ya nos quedan 
uy, como cinco minuticos solamente, hablar de los medios de la salvación. Es el cuarto y último punto de todo el documento. Dice, dice Edith, pero ¿cómo podemos pronunciar ese hágase tu voluntad? Si no tenemos ninguna certeza de lo que la voluntad de Dios exige de nosotros, ¿tenemos algún medio que nos mantenga en sus caminos cuando se apaga la luz interior? ¿Existen esos medios y son tan fuertes que hacen casi absolutamente improbable la posibilidad de equivocarnos? Miren qué lindo. Esta es una pregunta que a mí me hacen mucho, ¿cuál será la voluntad de Dios? No? Dios vino al mundo para salvarnos, para unirnos con Él y para unirnos entre nosotros y para hacer nuestra voluntad semejante a la suya. Es el resumen de lo que acabamos de leer, ¿no? Él conoce nuestra naturaleza, y ojo a esto, cuenta con ella, cuenta con ella, porque muchas corrientes de espiritualidad han querido eliminar la naturaleza, y eso es imposible, y además es inhumano, ¿no? Él conoce nuestra naturaleza y cuenta con ella. Por eso nos ha regalado todo aquello que nos puede ayudar para alcanzar a la meta. El niño divino se ha convertido en maestro y nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. No basta con arrodillarse una vez al año frente al pesebre, dejándose cautivar por el mágico encanto de la nochebuena para que la vida humana sea inundada de la vida divina. Para ello es necesario que toda nuestra vida esté en contacto con Dios. Yo voy a leer esto que son dos páginas y con esto terminamos porque creo que esto es una muy buena síntesis y está cargado de espiritualidad. Entonces simplemente lo leo y aquí terminamos, ¿no? Y bueno, por si acaso hay alguna pregunta por aquí en el chat que como estoy así como tan emocionado no he visto, pero ya enseguida lo revisaré. Para ello... Es necesario que toda nuestra vida esté en contacto con Dios, que pongamos oído atento a las palabras que Él ha pronunciado y que nos han sido transmitidas y que las llevemos a la práctica. Sobre todo, hemos de rezar tal como el mismo Señor nos lo enseñó y con insistencia nos lo inculcó. Pedid y recibiréis. Esa es la garantía de que seremos oídos. Y quien cada día y de corazón dice, Señor, hágase tu voluntad, puede confiar plenamente en que no actuará en contra de la voluntad de Dios, aun cuando no tenga una certeza subjetiva. Además, Cristo al subir al cielo no nos dejó como huérfanos. Nos envió su Espíritu que nos enseña la verdad plena, fundó su iglesia que está conducida por su Espíritu y puso en ella su representante por cuya boca nos habla su Espíritu con palabras humanas. En la iglesia, Cristo ha unido a todos los creyentes en una comunidad viva y quiere que todos se apoyen mutuamente. De esa manera no estamos solos. Y cuando la confianza en el propio juicio y hasta en la propia oración falla, nos sostiene la fuerza de la obediencia y la intercesión. Et, verbo, et verbum caro factum est. He aquí la verdad del establo de Belén. Esa verdad, sin embargo, alcanzó todavía una otra forma, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El Salvador, que sabe muy bien que somos hombres y que permanecemos hombres, que cada día tienen que luchar con innumerables divinidades, viene en nuestra ayuda de manera verdaderamente divina. Así como el cuerpo terreno necesita del pan cotidiano, de la misma manera necesita el cuerpo divino de un sustento duradero. Este es al pan vivo bajado del cielo. Quien hace de él su pan cotidiano realiza en su persona cada día el misterio de la noche buena, de la encarnación del verbo. Y ese es el camino más seguro para alcanzar la unión duradera con Dios y para crecer cada día más fuerte y profundamente en el cuerpo místico de Cristo. Luego viene eh, una página entera dedicada a la Eucaristía. Pero bueno, ya vemos las pistas que va dando, ¿no? Salto al final. El sacrificio eucarístico acuna en nuestra alma el misterio central de nuestra fe, que a la vez es el eje de la historia universal, el misterio de la encarnación y de nuestra salvación.
¿Quién podría participar del sacrificio eucarístico con un espíritu y un corazón abierto, sin ser invadido por el sentido profundo de este sacrificio y sin sentirse penetrado por las ansias de que uno mismo y la pequeñez de su persona sea integrada en la grandiosa obra del Redentor? Los misterios del cristianismo son una totalidad indivisible. Cuando profundizamos en uno de ellos, somos conducidos a todos los otros. Así nos lleva el camino de Belén forzosamente al Gólgota y el pesebre a la cruz. Estamos ahora en medio del tiempo navideño. Hace 20 días celebramos el nacimiento del Salvador, en 20 días la Candelaria, fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo. Salto un poquito. Eh... La luz se extingue en la oscuridad del Viernes Santo, pero se eleva esplendorosa como el sol de la gracia en la mañana de la resurrección. A través de la cruz y del dolor, de, a la gloria de la resurrección. Ojo que lo leí mal, pero esto es muy importante. A través de la cruz y el dolor, a la gloria de la resurrección. Ese fue el camino del Hijo de Dios hecho carne. Alcanzar con el Hijo del Hombre la gloria de la resurrección a través del sufrimiento y de la muerte es el camino para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Bueno, no sé si tengo un problema con el chat, pero no veo como, como comentarios. De pronto debe ser la señal que está como caídita, pero bueno, cualquier cosa pueden quedar allí los comentarios y no pasa nada, los responderemos más adelante, ¿vale? Les agradezco muchísimo, muchísimo y nos veremos la próxima semana, el próximo miércoles para la última sesión de nuestro curso, ¿vale? Les mando un abrazo muy grande, un saludo a todos los que se han conectado y que la Virgen me los acompañe. Chao.